Potongan dada ayam utuh terus tebel masih juicy itu menurutku elegan bisa banget nih buat masakin nanti Valentine atau misalnya cuman mau dinner. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin grilled chicken dengan mushroom sauce ya, lengkap sama kentang dan juga sayuran. Dan ini bakalan cepat serta praktis ya, cukup dengan satu wajan untuk masak semuanya. Jadi resep ini pastinya pas banget ya buat masakin keluarga atau nggak buat pacar dan lain-lain. Apalagi bentar lagi ini mau Valentine ya. Gampang dan pastinya enak Dan hari ini aku akan menggunakan kompor super slim dari Wingas Oke langsung aja ini pertama untuk penggunaan ayamnya Di sini aku gunakan dada ayam file Kalau kalian misalnya mau menggunakan yang paha file Atau nggak misalnya pahanya masih ada kulit dan lain-lain itu juga bisa Lalu untuk bahan marinasinya di sini aku akan gunakan lemon juice Atau bisa juga diganti dengan kecap inggris Minyak, bawang putih, mustard, bubuk paprika dan juga nanti bumbu-bumbu ya Garam, uh, sedikit gula dan juga black pepper Lalu untuk mushroom sauce-nya sini kita akan base-nya ini pakai dark sauce ya Jadi nanti mushroom-nya di... Cincang halus. Di sini aku gunakan jamur shiitake dan juga jamur putih ya white button mushroom. Tapi kalau kalian cuman ada salah satu atau misalnya ada Swiss brown mushroom, portobello itu juga masih bisa. Terus pastinya nanti kita perlu bawang putih, bawang merah, terus ada butter, cooking cream dan juga daun thyme. Terus untuk pelengkapnya di sini aku gunakan kentang ya. Ini kentangnya boleh udah di steam. Udah dikukus, yang penting udah agak empuk ya, utuh aja kayak gini, dan juga sayurannya di sini aku gunakan buncis. Kalau kalian mau pakai misalnya wortel atau enggak e, putren ya, baby corn itu juga bisa. Sama terakhir ini untuk finishing, aku akan perlu butter, bawang putih cincang, parsley, dan juga lemon juice. Oke, yang pertama ini kita akan persiapkan dulu untuk ayamnya ya, kita perlu marinasi, apalagi ini potongan dadanya cukup besar ya. Pertama pastinya dikeringkan dulu, terus aku mau bagi dua kayak gini Dan tahap ini opsional karena e, dada ayam yang aku gunakan ini dia sangat tebal Jadi aku bakalan pukul-pukul sedikit Aku nggak jadiin dia jadi tipis banget, tapi yang penting nanti tebelnya lebih merata Jadi nanti matangnya juga lebih merata Terus juga dengan dipukul-pukul gini pastinya nanti marinasinya akan lebih cepat meresap lagi Terus kalau udah kita ini akan e, masukkan ke dalam mangkok kayak gini Aku akan marinasi dengan jus lemon Kalau nggak ada jus lemon bisa juga diganti sama kecap Inggris ya itu buat uh, lebih wangi juga gitu terus masukkan minyak bawang putih yang udah dihaluskan boleh diganti garlic powder juga master paprika powder garam gula dan juga black pepper terus tinggal kita aduk rata tahap marinasi ini pastinya penting banget ya untuk menghasilkan steak yang wangi yang berasa meresap dan juga extra juicy ya acid yang lemon juice ini ini nggak akan bikin ayamnya rasanya jadi asem ya tapi dia akan ngebantu bumbu marinasi lainnya juga jadi lebih cepat meresap kalau udah tinggal ditutup aja ini kita tekan dikit supaya marinasinya lebih merata dan didiamkan idealnya minimal satu jam ya di, di suhu ruang aja nggak apa-apa tapi kalau mau lebih dari satu jam boleh dimasukin ke kulkas tapi nanti sebelum mau dimasak Pastikan ayamnya, dagingnya, khususnya daging ayam yang tebal gini, dia udah suhu ruang lagi Supaya nanti masaknya jadinya matangnya lebih uh, oke okay. Sambil kita tunggu, ini aku mau persiapkan yang pertama untuk saus mushroomnya dulu ya Jadi di sini jamurnya kita akan cincang, jadi bikin dark sauce gitu Ini nanti saus jamur yang dihasilkan, dia warnanya lebih coklat, pastinya rasa jamurnya juga lebih keluar Cuman kalau kalian prefer saus jamur yang cuma di slice nanti jadinya e, warna sausnya putih sama ada irisan jamur juga itu nggak apa-apa ini pakai shiitake dan juga jamur putihnya jamur kancing putih sama aku cincang juga sampai dia halus ya kalau bikin dalam jumlah yang lebih banyak misalnya mau pakai food processor untuk ngehalusin jamurnya bisa banget ya lebih praktis lebih cepat tapi karena ini dikit jadi aku cincangnya manual aja Lalu untuk pendamping lainnya di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya udah aku rebus ya. Terus tinggal kita slice aja kayak gini tuh. Bulat-bulat kayak gini ya. Ini bikin kentang kayak gini praktis banget. Tapi kalau kalian mau kentang yang lain, mashed potato aku udah pernah share, yang versi cheese-nya juga aku udah pernah share. 
Terus juga untuk franchise juga kalau mau bikin sendiri aku juga ada pernah share Jadi bebas ya kentangnya boleh pakai apa aja Untuk buncisnya ini aku rebus dengan sedikit garam dan juga gula ya Selain menambah rasa supaya warna lebih cerah juga Gak usah lama-lama supaya ini teksturnya memang masih crunchy Terus tinggal kita bilas aja sama air dingin Oke okay, sekarang kita akan panaskan uh, pan ya ya di sini aku menggunakan kompor inovasi terbaru dari Wingas yaitu kompor super slim ya kalian bisa lihat desainnya elegan banget ada dua tungku terus yang menarik banget ini bodinya memang super slim 27 mm dan tidak perlu ditanam dimensi diameter tungkunya ini sebesar 135 mm dan memiliki efisiensi gas sampai dengan 53% pastinya dapat menghemat penggunaan gas untuk mengoperasikan kompor dapat dengan cara memasangkan baterai dan juga menyambungkan ke kontrol panel listrik lalu untuk permukaannya ini terbuat dari tempered glass yang pastinya kuat tidak mudah pecah ataupun gores dan juga gampang banget bersihinnya dan untuk keamanan kompornya ini jangan khawatir ya terdapat termokapel otomatis yang dapat memutus aliran gas sehingga mencegah terjadinya kebocoran gas burner capnya 100% kuningan asli dan juga trivet terbuat dari besi cor yang lebih kuat dan tahan lama selain kompor yang aman aku juga ini pakai regulator dari wind gas yang pastinya keamanannya sudah SNI Kalau udah kita akan kasih dengan sedikit minyak seperti ini Dan aku setnya ini di api sedang besar Lalu untuk ayamnya ini pastikan ya Kalau misalnya banyak potongan bawang putihnya kita udah sisihkan dulu Supaya mencegah dia gosong gitu kan Terus tinggal kita panggang aja jangan dibolak balik ya Ini satu sisi dulu kayak gini ini kita akan tunggu sampai sisi bawahnya ini dia browning kecoklatan ya wangi pastinya Nah kalian bisa lihat kalau udah seperti ini ini tinggal kita balik aja Lalu di wajan yang sama ini aku mau masukin kentangnya sekarang dan juga buncisnya ini sekarang Ini kita masak dulu sebentar kentangnya sampai wangi ya ini boleh dibalik-balik kayak gini untuk buncisnya juga diaduk-aduk dan untuk kentang dan buncis ini kita cukup masak sebentar aja Tuh buncisnya dia ini udah wangi ya Kayak pinggir-pinggirannya ini udah kayak kegoreng Terus untuk kentangnya juga udah sedikit browning Terus untuk finishingnya ini aku mau masukin butter, bawang putih Aduk sebentar lalu tinggal dikasih sama black pepper dan juga garam Lalu siapkan parsley sama lemon tinggal kita masukin aja Lemonnya yang gak usah kebanyakan, yang penting buat sedikit ada segar dan juga wangi Tinggal kita aduk rata Kalau bawang putihnya udah gak mentah, udah kayak gini Sekarang tinggal kita angkat untuk yang kentang dan juga buncisnya Nah ini untuk ayamnya, kalau misalnya dia belum matang boleh kecilin apinya sedikit Tapi kalau dia udah mau matang, ini sekarang aku mau tambahin lagi sedikit butter Dan butternya ini kita akan siram ya ke atas ayamnya kayak gini Ini namanya di basting Biasanya kalau masak protein yang tebel, ikan, steak, uh, ayam kayak gini Dengan di basting ini dia memberikan oven effect ya Jadinya panasnya tuh lebih merata sama dia nggak kering, luarnya nggak terlalu kering gitu, lebih lembab ya tapi dalamnya mateng pastinya oke bisa ditekan-tekan, ini pastinya kerasa dia udah nggak kayak ada daging mentah tekstur dalamnya, tapi masih empuk, jangan sampai yang keras banget itu bakalan overcook ya dry, kalau udah resting dulu ya kita biarkan seperti ini supaya jusnya masih terkumpul di dalam, jadi nanti steaknya ketika mau dimakan pastinya lebih Juicy lagi Terus masih di wajan yang sama Kita akan bikin mushroom sauce nya Masukin jamur yang tadi udah dicincang Lalu kita tumis harus sampai wangi Jamurnya sampai kering ya Tuh udah kayak gini Lalu kita masukin bawang putih Ini aku cincang pakai garlic presser kayak gini Dan juga bawang merahnya Kalau kalian nggak mau bawang merah Misalnya mau diganti pakai bawang bombay itu juga masih bisa thyme ini masuk kalau nggak ada thyme mau pakai daun lain misalnya parsley ya, atau nggak yang lain juga itu bisa atau simply di skip aja nggak apa-apa ini kita masak lagi sampai bawangnya wangi dan kalau udah tinggal kita tambahkan dengan cooking cream masak lagi sebentar lalu tambahkan air ya atau boleh juga pakai air kaldu kalau misalnya yang nggak ada cream mau diganti susu itu masih bisa cuman kalau misalnya pakai susu biasanya dia nggak mau terlalu mengental boleh diakali nanti ngentalinnya pakai maizena ya itu juga bisa terakhir tinggal kita kasih bumbu aja ya jangan kebanyakan karena tadi butter yang bekas ngepensir ayam kan pastinya dia udah ada flavornya juga secukupnya gula juga sedikit dan juga tambahan merica terus kalau rasanya udah pas semua terakhir tinggal di finishing ini aku pakai butter lagi biar wangi dan juga lebih silky tapi kalau misalnya kalian mau rasanya lebih berbeda mungkin mau tambahin truffle oil itu juga bakalan cocok banget
Hmm. Itu tipikal hidangan yang simple ya, bikinnya simple, bahan-bahannya simple tapi rasanya tuh dapet banget bold sama masing-masing komponennya itu dia nyambung, saling mendukung. Oke kita bahas satu-satu, yang pertama untuk ayamnya, nah potongan dada ayam yang utuh gitu terus tebel itu menurutku uh, elegan. Asalkan memang enak gitu kan, mulai dari teksturnya dia harus masih juicy, rasanya juga meresap bukan yang tipe apa dada ayam yang seret gitu nelen aja susah nah jangan yang kayak gitu yang paling ngebantu menurutku kalau dada ayam ini adalah proses marinasinya apalagi kita tambahin acid di dalamnya dia pastinya bikin si rasanya lebih meresap dan juga lebih juicy ya terus untuk buncis dia wangi ya kalian bisa lihat permukaannya dia udah sedikit ada ke chart gitu ke goreng terus juga kentangnya juga dia empuk wangi dua-duanya ini ada butternya juga ada lemonnya juga jadi sedikit segar dikombinasiin sama saus jamur yang wangi dan juga creamy ya kalau kalian mau ada extra touch mau dikasih sama travel oil itu juga bakalan cocok banget ya untuk saus jamurnya dan yang paling penting pastinya ini bikinnya praktis ya jadi uh, bisa banget nih buat masakin nanti valentine atau misalnya cuman mau dinner masakin suami masakin pacar dan lain-lain oke kalau gitu thank you for watching jangan lupa untuk cek produk-produk dari Windgas kalian bisa lihat selengkapnya di website ataupun di sosial medianya di Instagram Windgas ya untuk info lebih lengkap juga kalian bisa langsung aja kepoin kalau itu jangan lupa tag at Devin Harmon at Devis Pendi di Instagram like, subscribe, share dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini stay tune terus and see you in the next video